Olá, Olá bom, bom dia. dia! Acabámos de ser desafiados pelos nossos amigos de Mala e Dog. Pois é, os nossos amigos brasileiros que vivem em Espanha, que têm um canal também do YouTube, acabaram de nos fazer um desafio. E eles querem ver se nós passamos vergonha. Propuseram-nos fazer uma receita típica da Bahia. Se... Bobó de camarão! Será que vamos conseguir fazer? Não sei, pelo, pelo que eles mandaram-nos também um vídeo com instruções e parece ser um bocadinho difícil, mas vejam lá. Vejam lá, o que é que eles nos propuseram? Fala, Tuga! E aí, Pedro, Sara, Rafita? Bom, acabamos de assistir o vídeo de vocês aqui, passando a receita da francesinha. O Pedro, todo malandro aí, parecendo Masterchef, dando a receita, <risos> dando os truques, porque é isso, porque é aquilo. Aí, estava aqui conversando com a Fê. Conta aí, Fê, pra eles. Pois então, a gente tem uma ideia de um desafio. Já que vocês gostam de viajar e comer e conhecer a comida típica, a gente desafia vocês a fazer um prato típico baiano. E missão dada é missão cumprida. É. Vocês têm que fazer. E a receita é de um... Bobó de camarão. Bobó de camarão. Não, mais típico que isso, impossível. Uma receita deliciosa, tem um sabor incrível. É lá da Bahia, onde o pessoal lá, a culinária lá é muito é. boa. E aí, Fê, você acha que eles não dão conta? Não? Olha, não sei. Não parece, não é tão difícil, na verdade, Não é né? tão difícil. E aí, em Portugal, eu acho que vocês encontram os ingredientes aí que são necessários. Se vira. Se não tiver, importa do Brasil. <risos> Nosso desafio é um bobó de camarão, beleza? Um beijo pra vocês, estamos morrendo de saudades, espero vê-los em breve, quando tudo isso acabar, essa quarentena, pra gente voltar a comer junto no restaurante, ou aí na sua casa mesmo, quem sabe um bobó de camarão, ou uma outra receita qualquer. Pois é, e Não? aí? Quero só ver, hein? Estamos de ser que não a um desafio, até já vimos os ingredientes, vimos como é que se faz e já fomos ao supermercado comprar o que nos faltava. Faltavam-nos dois ingredientes, óleo de palma ou como no Brasil se chamam, azeite de dendê e, e mandioca. Que já está ali em cima, entretanto também já montamos aqui as nossas luzinhas e o Rafita está pronto para cozinhar, não é bebê? Por isso, maltinha, acompanhe-nos neste desafio. Isto não é uma receita, não é para te ensinar como tu uh, cozinhas, é para tu ver se nós sabemos, sabemos cozinhar. cozinhar. Mas depois, na descrição, vai estar o link do vídeo que nos mandaram, os nossos amigos nos mandaram, com a receita toda direitinha. Por isso, anda Mas... lá connosco. <música> Vamos lá, duas colherzinhas de sopa de azeite de dendê. A receita, pelo que tivemos aqui a ver no vídeo que a Fé nos mandou da Rita Lobo, era Rita isso? Lobo. Vamos começar a fazer o caldo de camarão para depois usar no bobó. Camarão isso. esse, que por acaso tínhamos no, frigo, no congelador uh, e já tivemos a descongelá-lo. E agora é trabalho para o seu Pedro, que é cortar as cabecinhas, tirar, tirar as cabeças, descascar o camarão, porque vamos usar as cabeças, as cascas de camarão, juntamente com um bocadinho de azeite de tendê e mais uma meia cebola picada ali uh, meia na Meia cebola, na louro, coentros e um bocadinho de pimenta para fazer Pronto, o caldo. Ainda bem que a Sara está aqui, senão eu já ia sair a neira. Claro. Eu tinha de ver a receita mais vezes. Entretanto, eu vou descascar aqui a mandioca para pôr a cozer, que pelos vistos também demora um bocadinho de tempo. Por isso, enquanto o caldo... Vou uma coisa, vou fazer outra. Vamos lá. Vamos lá. Bem, depois deste trabalhinho todo, vocês não acham? Ele merecia aqui um like a descascar <risos> um quilo de camarão, que por sinal já com muito a minha bom vontade aspecto. É já comeu-os todos, é que os camarões estão. devem ser mesmo ótimos estes camarões. Bem, só pelo trabalho de fazer o caldo, esta receita parece ficar espetacular. É, por isso, põe aí o botãozinho, carrega aí no botãozinho do like, porque eu acho que mereço por ter estado a descascar estes meninos todos. Já dei aqui uma mexidela nas cascas para envolver bem no azeite de dendê e agora vamos pôr as cascas a refogar para a seguir colocar a água e o resto dos ingredientes. Hum. 
Bem pessoal, foi a primeira vez que eu descasquei uma mandioca e pensei que era mais fácil, mas também as nossas facas não estão a ajudar nada, elas estão a precisar de ser urgentemente afiadas, não Pedro? Agora falta cebola e alho, não é? Alho, louro e tem que ver a receita, ver se falta mais alguma coisa. Vamos lá, vamos lá buscar a cebola. E o armário. Cebolinhas. Obrigada. Era suposto tu não veres. Bem, eu vou-vos dizer, até que lá sempre o meu toque pessoal às receitas. Por isso eu estou a acrescentar um bocadinho de pimenta e um bocadinho de pimentão doce, porque acho que vai combinar. Vocês estão a ouvir isto? Ela nunca fez a receita. Está a ver a receita pela primeira vez no YouTube, que, ok, entretanto quis imprimir ali a descrição do vídeo onde tinha a receitinha, que é mesmo assim. O que é que faz? E eu vou alterar a receita, porque eu, eu percebo disso de graças! Agora falta um litro de água, mas vocês vão ver que ele no fim agradece-me por eu ter alterado. Eu não significa que não esteja boa, mas eu gosto de dar o meu toque pessoal. It's a love. Era um litro ou era um litro e quinze, Sara? Agora, vamos para lá o caldo a fazer. Na Bimbi, para fazer caldos, velocidade 2 a 120 graus durante 25 minutos. Vocês sentissem o cheirinho que está a vir aqui. Agora, faltou-nos um pormenor, Pedro, que é regar aqui o camarão com limão. Eu estou admirada, Sara, não ter, não ter dito. Faltou-te um pormenor. Não, faltou-nos. Normalmente a culpa é sempre minha. Regar com meio limão, é que cheirinho. sal e pimenta, sal e pimenta. E vamos deixar agora a marinar o limão. I'm afraid, I wake up when I die. Ok, no pimento convém tirar estas partezinhas brancas para não ficar tão amargo. E eu estou a cortar os tomates aos pedacinhos para refogarmos ali com o pimento, a cebola e o alho. Que nos tomates também se tira a parte de dentro, a parte mais mole. Estão a ouvir? Acabou de estar pronto o caldo. Vamos lá espreitar como é que isto ficou. Ele pronto está. Agora será que está bom? Uh, que coisinha maravilhosa! Cheira muito bem! Agora coar e para preparar duas chávenas de caldo para colocarmos agora no babó. Vou guardar estas cascas aqui numa tupperware que a seguir vou pôr novamente a água a ferver, deixo de cozinhar mais um bocadinho, depois trituro tudo e faço um gérnos, aqueles tradicionais caldos de knorr e depois congelo para as nossas receitas, vai ficar top! Ok, agora vamos lá começar a fazer um refogadozinho com cebola, azeite de oliva e o pimentão. Ligar o fogão. 
vamos deixar refogar mais ou menos por 8 minutos. Uh, ali no YouTube, a Rita utiliza uma panela de barro, mas como nós não, como nós não temos, vai mesmo com o Hulk. É com o Hulk, é o que temos de casa. Deixar aquecer? Deixar aquecer o azeite e só a seguir é que metemos a cebola. Depois pomos umas pitadas de sal e o sal põe a gosto. Entretanto, vou colocar aqui a mandioca que já cozeu aqui na bimbi ou no liquidificador para depois fazermos aqui uma... Para uma velocidade mais alta e moer isso, não é? Eu vou utilizar outra espátula para o sino bola. Pois é, Renan e Fernanda, fé para os amigos. Vocês que nos mandaram fazer esta receita muito saborosa, pelo menos pelo cheirinho está ótima, mas complicada ou demorada de fazer. Não pensem que não vão levar moeda de troca. Nós estamos aqui a magicar a dizer o que é que vocês vão ter que fazer tipicamente português. Por isso já sabes, no final do vídeo nós vamos pôr o link do canal deles. Tens de espreitar, porque eles fazem aventuras também. Olha, dão, dão um conselho se queres ir viver para a Espanha. Como é que é com a questão da imigração? Como é que é arranjar trabalho? E depois falam também da parte de viagens. Por isso, vai estar, vai estar o canal deles. uma chávena de caldo. Hum. Agora vamos despejar o refogado aqui na mandioca e no caldo e vamos triturar. Uma dica que vimos ali no vídeo do YouTube é para não triturar demasiado para a mandioca não largar a goma dela. Por isso vamos dar aqui umas pulsadas. Parece-me que está no ponto, como ela disse. Não completamente triturado, com bocadinhos à vista. Hum. Agora vamos dourar os camarões no óleo de dendê para terminar a receita. Ok, aqui para os camarões. Para eles não cozerem, vamos só pôr uns de cada vez. Deixá-los tostar um bocadinho de cada lado para selarem e depois então é que vão acabar de cozinhar quando se juntarem ao molho que ainda está quente. já ficam, começam a ficar alourados e o óleo de MD, uma coisa maravilhosa que vimos no vídeo do YouTube é que dá assim esta florzinha bonita Ok, agora vamos à segunda leva de camarões isto vai só, ok, dá um bocadinho mais trabalho assim, mas se pusessemos todos de uma vez, eles iam acabar por se cozer uns aos outros. Agora que os camarões todos já estão selados, não deitamos fora este molhinho que vai ser usado ainda. Neste momento, ainda aqui com um bocadinho de óleo de palma, vamos pôr pimentão doce, um bocadinho de alho em pó, ou está aqui alho em pó, piripiri e pimentão doce. Ok, a inspetora. Eu acho que... Podias colocar um bocadinho de coentros nesta parte. Cuidado! Hum, hum que está a cheirar bem! Meia, Meia chave do molho de camarão. Dá-se uma mexida e agora juntas esse molhinho de limão. Opa! Vou despejar esta parte aqui. Posso já pôr tudo? Não, primeiro só um bocadinho e para começar a dissolver depois juntas o resto. Isso. Ai que cheirinho! 
e isto está quase a ficar pronto. E a nossa vontade era poder convidar a ti, todos vocês que estão a ver o vídeo, a virem comer connosco. Porque isto está... Sara, posso trancar aqui? Eu acho que não, não, hum. não. Hum. Bem. Hum. 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 Que bom! Ainda falta misturarmos o leite de coco. Que são 200 ml, podes abrir o pé e colocar. 200 ml. Entretanto, vou colocando os camarões para acabarem de cozinhar. Onde é que se põe isto? Deixa-me só, primeiro, juntar os camarões. E agora, o leite de coco. Agora vamos deixar isto engrossar um bocadinho e juntamos um bocadinho de coentros e temos que nos deliciar porque estou cheia de fome! Para acompanhar arroz branco, que ainda não pusemos a fazer, vamos nos tanto lavar aqui a... Não, não, fazemos ali no Fazemos caso. no fogão, pronto, que aqui vai dar mais trabalho este mês. Pois é, agora só falta acabar de enfeitar por aqui uns coentrozinhos e fica a obra-prima pronta! Será que nós superamos este desafio? Antes de mais e antes de provar, falar em desafio, qual vai ser o desafio? Pois é, Fé, Renan e Jesse, vocês para a semana Tenham de fazer um bacalhoada, uma bacalhoada à portuguesa. Um prático bem típico aqui de Portugal. Acho que... Pois é, no Brasil você tem a mania que nós só comemos bacalhau e somos todos manéis e marias. Por isso é o que vocês vão ser, o Manel, a Maria e a bacalhoada. O Rafa não vai estar a adorar o cheiro. Sara. Hum. Hum. Tá bom? Deixa-me provar. Hum, hum. Divinal! Aldinho, vamos comer! Vemo-nos para a semana! Beijinhos, abraços! E, e vovó, que é do Marão! Tchau! Deixem aí o um comentário!